എല്ലാവരും ജീവിതത്തിൻ്റെ പല മേഖലകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയും വിവിധങ്ങളായ അനുഭവത്തിലൂടെ വിവിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങളിലൂടെയൊക്കെയും കടന്നു പോകുന്നു എന്നാൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന നല്ലവനായ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്ന് രാത്രികാലം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എൻ്റെ ജീവിത അനുഭവത്തിൽ രണ്ട് ഘട്ടമുണ്ട് പൗലോസ് പറയുന്നത് പോലെ ഒരുവർ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി ആകുന്നു പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ ആയ അതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു പഴയ കാലവും ക്രിസ്തുവിനായതിന് ശേഷം ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെയുള്ള ഒരു ജീവിതവും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യമായിട്ട് പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പൗലോസ് തന്നെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടത് തനിക്കൊരു പഴയ ജീവിതമുണ്ടായിരുന്നു താൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ ഉള്ള അറിവില്ലായ്മയുടെ കാലം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ കാലത്തിൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ ഉള്ളവനായിരുന്നു സഭയെ ഉപദ്രവിച്ചവനായിരുന്നു നിഷ്ഠൂരനായിരുന്നു എന്നൊക്കെയും താൻ പറയുന്നു ആ കാലത്തെക്കുറിച്ച് താൻ പറയുന്നത് താൻ പാപികളിൽ ഒന്നാമനാണ് എന്നാണ് എന്നാൽ ഡെമസ്കോസിൻ്റെ പടിവാതിൽക്കൽ വച്ച് താൻ കുതിരപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ഇടപെടൽ തന്നോട് ഉണ്ടാവുകയും തൻ്റെ ജീവിത വീക്ഷണവും ചിന്താഗതികളും എല്ലാം മാറ്റി തന്നെ ക്രിസ്തുവിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ഒരു വലിയ അനുഭവം അപ്പോസല പ്രവൃത്തി ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ദമസ്കോസിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ഇടപെടൽ കൊണ്ട് തൻ്റെ പഴയ ജീവിതം മാറി പഴയ വീക്ഷണം മാറി തൻ്റെ പഴയ വിശ്വാസം മാറി ക്രിസ്തുവിൽ താൻ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായിട്ട് തീരും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഇടപെടലാണ് പൗലോസിൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അത്രയും വലിയ ഒരു ഇടപെടലൊന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് അവകാശപ്പെടാനില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ പഴയ കാലത്തിൽ നിന്നും എന്നെ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി തീർത്ത് യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അല്പസമയം നിങ്ങളോട് പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പേര് ഇവിടെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ പി ടി സുബ്രഹ്മണ്യം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചോ ബൈബിളിനെ കുറിച്ചോ സഭയെക്കുറിച്ചോ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു അറിവും എനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ഏകദേശം പതിനാറ് വയസ്സുവരെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് എൻ്റെ ബാല്യ കൗമാര കാലങ്ങൾ ഞാൻ കഴിച്ചത് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരത്ത് അതിനടുത്ത് നെയ്യാടാമിനടുത്താണ് ജനിച്ചു വളർന്നത് ഒരു ഹൈന്ദവ ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിത കുടുംബത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് എൻ്റെ പിതാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും ഈ ക്ഷേത്ര ശുശ്രൂഷകളിൽ പൂജാരിമാരായി ശാന്തിക്കാരായിട്ട് വളരെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇടപെടുന്ന അങ്ങനെ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പുരോഹിത കുടുംബമായിരുന്നു ആ രീതിയിലാണ് എന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് എൻ്റെ വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ സ്കൂളിൽ എന്നെ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോഴും അവരെന്നോട് പറഞ്ഞത് നീ സ്കൂളിൽ പോയി പഠിച്ച് ഒരു വലിയ രീതിയിലാകണമെന്നല്ല പകരം നീ ഒരു തന്ത്രിയായിട്ട് മാറണം അതായത് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന പുരോഹിതനായി പൂജാരിയായിട്ട് മാറണം ആ ഒരു ഭീഷണം നൽകിയാണ് എന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് ഏകദേശം എട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ അമ്പലത്തിൽ പൂജാ പരിശീലനങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിലെ ആചാരങ്ങളൊക്കെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ ഒരു നാല് വർഷക്കാലം എൻ്റെ അപ്പൂപ്പനോട് പിതാവിനോട് അമ്മാവന്മാരോടൊക്കെ അവരെല്ലാവരും ക്ഷേത്രത്തിലെ ശാന്തിക്കാരാണ് അവരോട് പോയി അതെല്ലാം പഠിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ബ്രാഹ്മണനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ അതിൻ്റെ അടയാളമായിട്ട് ഉപനയന കർമ്മം അത് നടത്തി എനിക്കൊരു പൂർണ്ണൂലൊക്കെ ഇടുവാനിടയായി തീർന്നു പത്ത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം വ്രതം നോക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില ഹോമങ്ങൾ അതുപോലെ പല കർമ്മങ്ങളൊക്കെയും ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ചടങ്ങുകളിലൂടെയൊക്കെ പോയിട്ട് അതിട്ടു ആ ഒരു റിച്വല് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നെ ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് മന്ത്രങ്ങളും പൂജാവിധികളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തമിഴ്നാട്ടിൽ ഷോളപുരത്ത് ഒരു ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചു അവിടെയും ഞാൻ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ കീഴിൽ ശിഷ്യനായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചു ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ പഴയ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു 
വീണ്ടും ഞാൻ കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയും ഏകദേശം പതിനാറ് വയസ്സുവരെ ഒത്തിരി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ വീടിന് പറയുന്ന മഠം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ മഠത്തിന് അടുത്ത് ഒത്തിരി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒരു പുരോഹിതനായിട്ട് ഞാൻ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരെന്നെ കൊച്ചുപോറ്റി തിരുമേനി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ പഴയ കാലം ഞാൻ ആ പഴയ കാലത്തെ അതിൻ്റെ എന്നോടൊക്കെ ഉപദേശം നൽകി പഠിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തവരെ എല്ലാം ബഹുമാനത്തോടെ കാണുന്നു എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ മാറ്റിമറിച്ച ദൈവവിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് കൂടെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു പാരമ്പര്യവും പഴയ പൂജാരീതികൾ പ്രത്യേകിച്ച് അന്നത്തെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസമാണ് വിഗ്രഹങ്ങളെ ഓരോ ദൈവത്തിനും ഓരോ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഓരോ പേര് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ ആ ഒരു രീതിയാണ് പിന്തുടർന്നത് എന്നാൽ ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഞാൻ നടത്തപ്പെട്ടു പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൊണ്ടല്ല ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രവൃത്തി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചത് ഞാൻ ആ പഴയ കാലങ്ങൾ ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കടന്നുപോയ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം ഈ ദൈവങ്ങളിൽ വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുകയും അവരെ വിശ്വസിക്കുകയും നേർച്ച കാഴ്ചകൾ അർപ്പിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തു പോന്നപ്പോഴും ദൈവങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു സംശയം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ശക്തമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അമ്പലത്തിലൊക്കെ ചെന്ന് പൂജ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തജനങ്ങൾ അവരുടെ അനേക വിഷയങ്ങളുമായി വന്ന് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് മറുപടി കിട്ടും എന്നുള്ള ധാരണയിൽ ധാരണയിൽ അനേക പൂജാവിധികളും കാരണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചു വരുന്ന എൻ്റെ ഒരു മഠത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാട് ഒരു കൂട്ടുകുടുംബ പശ്ചാത്തലമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഭൂ ഉടമകളുമായിരുന്നു കുറേ ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ ഭൂമി തർക്കവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കൂട്ടുകുടുംബ ജീവിതവും അതിൽ നിന്ന് അണുകുടുംബങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നതായ ഒരു പ്രക്രിയയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും പുരോഹിതരാണെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരികളാണ് എല്ലാവർക്കും വളരെ ബഹുമാനമുണ്ട് ദൈവവിശ്വാസമുണ്ട് ആചാരങ്ങളുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൂജാവിധികൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമാധാനം അനുഭവിപ്പാൻ സാധിച്ചില്ല കാര്യം വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങൾ കുടുംബ കലഹങ്ങളൊക്കെ വളരെ ശക്തമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഒരു ടീനേജറായിട്ട് ഒരു കൗമാരക്കാരനായിട്ട് വളർന്നു വന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമാധാനം സന്തോഷം കിട്ടാതെ ഞാൻ വളരെയധികം വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ദൈവങ്ങൾ കുലദൈവങ്ങളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് മറുപടി നൽകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം എന്നോട് തന്നെ എൻ്റെ പഴയ ദൈവങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എനിക്ക് ഒരു മറുപടിയും കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ ഈ ദൈവങ്ങളോട് രാവും പകലും അതിനെ ആരാധിക്കുമ്പോഴും ഒരു മറുപടി കിട്ടാതെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വല അനേക പ്രതിസന്ധികളിലും വസ്തു തർക്ക തർക്കങ്ങളിലും കലഹങ്ങളിലൊക്കെ പെട്ട് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ഞാൻ അന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ദൈവങ്ങളൊക്കെയും ശരിക്കും സത്യമാണോ ദൈവം ഉണ്ടോ ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി നൽകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഒരു വലിയ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കടന്നുപോയി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് അന്നത്തെ കോളേജിലെ പ്രീ ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരു കാലഘട്ടം കൂടെ ആയിരുന്നു വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എന്ന വർഷം ആ ഒരു വർഷത്തിൽ മനസ്സിന് അനേക സംശയങ്ങളിലൂടെ ഒരു സൈഡിൽ വിശ്വാസം വേറൊരു സൈഡിൽ ജീ
എന്നെ ഉച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹം സുവിശേഷം ഒന്നോ ബൈബിൾ ഒന്നോ യേശു എന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞല്ല എന്നാൽ ഒരു ലഞ്ച് ടൈമിൽ ഉച്ച ഊണ് സമയത്തുള്ള ബ്രേക്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു സമാധാനത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ സ്വീറ്റായിട്ട് തോന്നി പിറ്റേ ദിവസം ഉച്ചയായപ്പോഴും ഊണായപ്പോഴും ഊണ് കഴിച്ചു പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയില്ല തലേന്ന് കേട്ടതുപോലെ കുറച്ച് കാര്യം കൂടെ കേൾക്കാമല്ലോ എന്ന് അന്നും ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അന്ന് കുറച്ച് നേരം കൂടെ അത് കേട്ടു മനസ്സിന് വളരെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ലഭിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഈ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് ബൈബിളിലേക്ക് യേശുവിലേക്കൊക്കെ ഞാൻ കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ വളരെ കാരണവന്മാരുണ്ട് പുരോഹിതരുണ്ട് പരിചയമുള്ള പല ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ അവരാർക്കും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റാത്ത വളരെ സമാധാനത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ശാന്തി ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയുന്നത് ഇതെവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാൻ ഉള്ള ജ്ഞാനം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും എൻ്റെതല്ല ഇതെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെയുള്ള വചനങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തു ഈ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക കാര്യം അന്ന് വരെ ഞാൻ എൻ്റെ മഠത്തിൽ ഒരു ബൈബിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൺഡേ സ്കൂളിലോ ഒരു ബി ബി എസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺവെൻഷനോ അങ്ങനെ ഒന്നും പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല ഒരച്ഛനോ ഒരു പാസ്റ്ററോ അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വന്ന് എൻ്റെ ഈ കുടുംബ മഠത്തിൽ വന്ന് എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ടോ ബൈബിൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പറഞ്ഞു തരുന്നതായിട്ടോ ഉള്ള ഒരു ഓർമ്മയും എനിക്കില്ല എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എനിക്ക് എന്നോട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ആണ് ഈ കൂട്ടുകാരെന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ദൈവമാണ് ബൈബിൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പുസ്തകമാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു പൊരു ധാരണയ്ക്കപ്പുറം യേശു ക്രിസ്തു സമാധാനത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തു ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം ആഴമായിട്ട് ഞാനൊന്ന് അനുഭവിച്ചത് എൻ്റെ ഈ കോളേജിലെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്രിസ്ത്യ കുടുംബത്തിൽ ഉള്ളവരെ കോളേജിൽ പോകുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോടും യേശുവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവരോടൊക്കെ സുവിശേഷം പറയുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരണം അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് കോളേജിലെ സുഹൃത്ത് എന്നോട് പങ്കുവച്ച സുവിശേഷം അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പഠിപ്പീരുകളൊക്കെ എവിടെ വായിക്കാൻ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പുതിയ നിയമം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ പുതിയ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് പിറ്റേന്ന് അദ്ദേഹം വന്ന് ഒരു പുതിയ നിയമം എനിക്ക് ഒരു ഗിഡിയോൺസിൻ്റെ ചുവന്ന കളറുള്ളതായ മലയാളത്തിൽ ഒരു പുതിയ നിയമം നൽകി അത് ഞാൻ വായിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവും സുവിശേഷവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ആ സമയം തന്നെ ഞാൻ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കോളേജിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം അമ്പലത്തിൽ പൂജാ വിധികൾ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അവിടുത്തെ പൂജാകർമ്മങ്ങളൊക്കെയും ചെയ്യും പകൽ സമയത്ത് കോളേജിൽ പോകും ഉച്ച സമയത്ത് ഈ ബൈബിള് പഠിക്കും അങ്ങനെയാണ് ആ കൂട്ടുകാരനുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഒരു നാൽപ്പത് അമ്പത് മിനിറ്റ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പല ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുകയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ആദ്യമായിട്ട് ഈ പുതിയ നിയമം അദ്ദേഹം തന്നത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് മത്തായി സുവിശേഷം ഏതാ അല്ലെങ്കിൽ മർക്കോ സുവിശേഷം ഏതാ അല്ലെങ്കിൽ പത്രോസിൻ്റെ ലേഖന വേദ ഇതിൻ്റെ ഓർഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്താണെന്ന് ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ലായിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ സംശയങ്ങൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് കൂടുതൽ ബൈബിൾ വായിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു അങ്ങനെ ആ ഒരു വർഷത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് അധ്യയന കാലഘട്ടത്തിൽ പുതിയ നിയമം ചില ഇരുപത്തേഴ് പുസ്തകങ്ങളും നാല് പ്രാവശ്യം മാറി മാറി വായിക്കുവാനും യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്തിനാണ് ലോകത്തിൽ വന്നത് യേശു
എന്നാൽ അതൊരു വെറും ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടൊരു ബുദ്ധിപരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയല്ലായിരുന്നു അതേസമയം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ ദൈവങ്ങളെയും യേശുവിനോടും ഒരേ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പഴയ ദൈവങ്ങൾക്കൊക്കെയും വർഷങ്ങളായിട്ട് പല നേർച്ചകളും കാഴ്ചകളും മൃതങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടും എൻ്റെ പല വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുടുംബ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരു മറുപടിയും കിട്ടാതിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ യേശുവിലുള്ള ആദ്യത്തെ വിശ്വാസം യേശു പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഫ്രൈസലോൺ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തു മറുപടി നൽകും മറ്റ് ദൈവങ്ങളെ പോലെ അല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തു മറുപടി നൽകും ആ സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന എൻ്റെ മകനെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന എന്നെ തലോടുന്ന എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാതെ തന്നെ ആരും എന്നോട് പറഞ്ഞു തരാതെ തന്നെ എന്നെ എനിക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നു യേശു ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വചനത്തിലൂടെ ഒഴുകി വരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ എന്തോ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പഴയ സേവിച്ചിരുന്ന ദൈവങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്രയോ വ്യത്യസ്തനാണ് യേശു ഈ ബൈബിളിന് എന്തോ വ്യത്യാസമുണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് സമ്മതിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വലിയ കാര്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു വർഷം കടന്നുപോയി അപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായി തീർന്നു ഈ മതങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ജാതി അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ വച്ചിരിക്കുന്ന അതിരുകളൊക്കെയും മനുഷ്യർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ദൈവത്തിന് ഒറ്റ ഭൂമിയും ഒറ്റ മനുഷ്യ കുലമേ ഉള്ളൂ ആ ഒറ്റ ഭൂമിയിലും ഒറ്റ മനുഷ്യ ജാതിക്കും ഒറ്റ ദൈവമേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ ആരാധിച്ചുമ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ പല ദൈവങ്ങളിൽ ഒന്നിനെയല്ല ആരാധിക്കുന്നത് ഒറ്റ ദൈവമേ ഉള്ളൂ അവൻ ഏക സത്യ ദൈവമാണ് ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഭൂമിയെയും സർവ്വ പ്രപഞ്ചങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച് സർവത്തിൻ്റെ ഉടയവനായ സർവശക്തിയുള്ള പ്രപഞ്ചത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മുടെ ദൈവം ആ ദൈവം മനുഷ്യനായി യേശുവായി ലോകരക്ഷകനായി ലോകത്തിൽ വന്നു ആ സത്യം യേശുവാണ് എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ബോധ്യം എനിക്ക് ആ ഒരു വർഷത്തിലൂടെ ലഭിപ്പാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം എന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ വളരെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതായ പല വിശ്വാസങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ അതിനെ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ സമീപിക്കേണ്ടത് ഈ പുതിയതായിട്ട് ഈ കോളേജ് ജീവിതത്തിലൂടെ എനിക്ക് ലഭിച്ചതായ ബൈബിൾ വായനയിലൂടെ എനിക്ക് ലഭിച്ചതായ യേശുവിൻ്റെ അനുഭവം യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സമീപിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള വലിയ ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ കുറേ നാൾ കടന്നുപോയി എന്നാൽ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ബൈബിളിൻ്റെ വിശ്വാസം യേശുവിലുള്ള അനുഭവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ രൂഢമാകുകയും യേശു ക്രിസ്തു സത്യദൈവമാണെന്ന് എനിക്ക് വളരെയധികം ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് റോമാലേഖനം അതിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ അനേക പ്രാവശ്യം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രാവശ്യം എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനോട് എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ പറയുന്നത് അക്ഷയനായ ദൈവത്തെ ക്ഷയമുള്ള മനുഷ്യൻ പക്ഷി നാൽക്കാലി ഇഴജാതി എന്നിവയുടെ രൂപസാദൃശ്യമാക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാതെ സൃഷ്ടികളെ ആരാധിച്ചു എന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജ്ഞാനികളെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ മൂഢരായിപ്പോയി അവരുടെ ഹൃദയം ഇരുണ്ടുപോയി എന്നൊക്കെയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശക്തമായിട്ട് ഇടപെടുവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ വിഗ്രഹാരാധന തെറ്റാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം കൊണ്ടുതന്നു ബഹുദൈവ വിശ്വാസം തെറ്റാണ് ഞാനല്ല ഞാനല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ല ഞാൻ മാത്രമാണ് ദൈവം അയാം തെറ്റ് അയാം ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു എന്ന് അരളി ചെയ്ത ദൈവം ഞാനല്ലാതെ വേറെ ഒരു ദൈവമില്ല വേറെ ഏറെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള മോശയ്ക്ക് സിനായി മലയിൽ വച്ച് ദൈവം കൽപ്പന കൊടുത്ത ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ തേജസ് വലിയ ശക്തി അവൻ മാത്രമാണ് സർവശക്തൻ എന്നുള്ള വലിയ ബോധ്യം ഏകദൈവ വിശ്വാസം യേശുള്ള വിശ്വാസം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉറയ്ക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു അങ്ങനെയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ദൈവത
എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ക്രിയ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ദൈവവചനത്തിൻ്റെ കേൾവിയാൽ കേൾവി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്താലും വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവവചനം കേട്ടതിലൂടെ പുതിയ നിയമം നാല് പ്രാവശ്യം വായിച്ചതിലൂടെ യേശു ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവമാണ് അവൻ്റെ സമാധാനവും സൗഖ്യവും അവനിലുള്ള പുതിയ സന്തോഷവും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നതിലൂടെയാണ് യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം എനിക്ക് ഇടയാക്കി തീർത്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാത്രം അങ്ങനെ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഞാൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഒരു വളരെ കൺസർവേറ്റീവായിട്ടുള്ള യാഥാസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് യേശുവിനെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമായി തീർന്നു അവരെ ആരെയും നിന്ദിക്കുകയോ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തില്ല എന്നാൽ ഞാൻ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു എന്നാൽ അത് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല അത് ഒരു മതമാറ്റമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ജാതി മാറ്റമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെയധികം വിമർശനങ്ങൾ നേരിടുകയും എൻ്റെ യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ ത്യജിച്ച് പഴയ പാരമ്പര്യങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാനായിട്ട് വളരെയധികം പ്രേരണകളും അതുപോലെ പുതിയ വിശ്വാസത്തോടുള്ള എതിർപ്പുകളൊക്കെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരിട്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം എന്നാൽ ഏകദേശം നാല് മാസം മാത്രമേ ഒരു വിശ്വാസിയായിട്ട് എൻ്റെ മഠത്തിൽ ഞാൻ ജനിച്ച കുടുംബത്തിൽ എനിക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്കും അവരെല്ലാവരും വളരെ എതിരാവുകയും ഞാൻ ഒന്നുകിൽ യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം ബൈബിളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഞാൻ പഴയ രീതി പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്തു പോകണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനൊരു കുടുംബാംഗമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോലുമുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം കോളേജിൽ പോയി പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ നീ കോളേജിൽ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനല്ല ബൈബിള് പഠിക്കാനാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം മുടങ്ങുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സങ്കീർണമായ അവസ്ഥയിലൂടെ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചൊരു മുഖാന്തരം ഞാൻ കടന്നു പോകാൻ ഇടയായി തീർന്നു എന്നാൽ അവസാനം ഞാൻ പറയട്ടെ യേശുവിനെ മനസ്സോടെ ഈ അനുഭവിച്ച സത്യത്തെ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവും തവുന്ന സന്തോഷത്തെ യേശുവിനെ ഇഷ്ടമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ പാപമോചനം ജീവിതത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അനുഭവിച്ചതായ ഒരു അവസ്ഥ എൻ്റെ ശരീരവും എൻ്റെ ആത്മാവെല്ലാം ഒരു പഞ്ഞു പോലെ ആകുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി എല്ലാ ബേഡൻസ് ഓഫ് സിൻ പാപത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാരങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞുപോയി ഒരു പുതിയ വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീരുന്ന അനുഭവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ കഥാവ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം അവനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് ആ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിപ്പാൻ ഒരിക്കലും എനിക്ക് സാധ്യമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് യേശുവിനോടൊപ്പം പുറത്താകുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ അപ്പോൾ വന്ന് വരുമ്പോൾ അമ്പലത്തിലെ അന്നത്തെ പൂജാരിയായിരുന്നു അതെല്ലാം ഞാൻ നിർത്തി അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രീ ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു കുടുംബക്കാരെല്ലാം എതിരായി തീർന്നു ഞാൻ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചതിനെ അനുകൂലിപ്പാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു ഒത്തിരി ശാപ വാക്കുകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് ഭവനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തായി ഞാൻ എൻ്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇട്ട ജോഡി ഡ്രസ്സ് പിന്നെ വേറൊരു ജോഡി ഡ്രസ്സ് കയ്യിലാകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അന്ന് പതിനാറ് വയസ്സ് പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നേ ഉള്ളൂ അത്രയും കൊണ്ട് എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും ഈ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പുറത്താക്കപ്പെട്ടു ഇന്ന് വരെയും എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ആരും ഈ യേശുവിനെ ഉള്ള വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടില്ല കേൾവിക്കരായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇന്ത്യയിലെപ്പാടും യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എതിരുകൾ വരാറുണ്ട് തിക്തമായ അനുഭവങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാനും ഭവനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു ആദ്യത്തെ നാല് ദിവസം ഞാൻ പാർത്തത് ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലെ ബെഞ്ചിലാണ് അതിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അതിനടുത്തുള്ളതായ ഒരു കൺവെൻഷന് സംബന്ധിച്ചു അങ്ങനെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ എൻ്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അപ്പോൾ പഴയ ഒ
എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ ഉപേക്ഷിരിക്കുന്നു ദാവിദിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ആ വാക്കി നിൽക്കുന്നില്ല വീണ്ടും ദാവിദ് പറയുന്നത് എങ്കിലും യഹോവ എന്നെ ചേർത്ത് കൊള്ളും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് ഐ ആം വിത്ത് യു ഓൾ ദ ഡേയ്സ് ടിൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി എർത്ത് അവസാനം വരെ ഓരോ നാളും നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ വിശ്വാസി വന്നിട്ട് ഇരുപത്തേഴ് വർഷമായി ഈ ഇരുപത്തേഴ് വർഷങ്ങളും മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ കർത്താവ് എന്നെ സഹായിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഇരുപത്തേഴ് വർഷങ്ങളിൽ അനേക അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ദൈവം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതൊന്നും എല്ലാം വിശദീകരിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ ആ സ്കൂളിൽ നാല് ദിവസം കിടന്ന ശേഷം ദൈവം എന്നെ പല രീതിയിൽ പല മുഖാന്തരങ്ങളിലൂടെ ദൈവം നടത്തി ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ വന്ന് ഞാൻ വന്ന് താമസിച്ചത് കൊല്ലത്ത് ഒരു പാസ്റ്ററുടെ ഭവനത്തിലാണ് അവിടെയും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കുവാനും ചർച്ച് ലൈഫിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാനും ഒക്കെ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു എന്നാൽ അവിടെ വെച്ച് സ്നാനപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം ചെയ്ത് ദൈവസന്ധിയെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു തുടർന്നുള്ള ജീവിതം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ കുറച്ച് ചെറിയ പ്രായമാണ് വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നപ്പോൾ ദൈവ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കണമെന്നും ഭാരതത്തിൽ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത വിഗ്രഹാരാധികളായ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് യേശുവിൻ്റെ ഒരു സാക്ഷിയായി ജീവിക്കണമെന്നുമുള്ള ഒരു വലിയ ആലോചന ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ചെയ്യണം വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ള വലിയ ഒരു വലിയ ആലോചന ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എനിക്ക് ലഭിപ്പാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ആ സമയത്ത് മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം എല്ലാ മാസവും ഉപവസിച്ച് ദൈവസന്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ദൈവ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ കോളിംഗ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി എനിക്ക് ലഭിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നു പല പ്രാവശ്യം ഹൃദയത്തിൽ കൺഫർമേഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ അന്നത്തെ സഭയോടും പാസ്റ്ററോടും ഞാൻ പറയുകയും ഞാൻ എൻ്റെ ആഗ്രഹം അവരോട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ എന്നെ ബൈബിൾ കോളേജിൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വിട്ടു കാര്യം സൺഡേ സ്കൂളോ വി ബി എസോ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അന്നത്തെ വിശ്വാസത്തിൽ വരുമ്പോൾ ബൈബിളിലെ അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങൾ അകാരാതി ക്രമമായിട്ട് പോലും പറയുവാൻ അറിഞ്ഞുവിടാത്ത എനിക്ക് ദൈവകാലയണമെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് തിയോളജിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യം അന്നത്തെ ദൈവദാത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർക്കുണ്ടാകുകയും അങ്ങനെ എൻ്റെ ബൈബിൾ കോളേജിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ദീർഘവർഷങ്ങൾ പല സ്ഥാനങ്ങളിൽ പഠിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു പത്ത് പതിമൂന്ന് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ സെമിനാരികളിൽ ബൈബിൾ കോളേജുകളിൽ ഉള്ള ട്രെയിനിങ് ദൈവം എനിക്ക് നൽകി സെക്യുലറായിട്ടുമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി അങ്ങനെ ബൈബിളിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെയും ഡിഗ്രികൾ എടുക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു ബൈബിളിലെ ഒറിജിനൽ ഭാഷയായ എബ്രായ ഭാഷ ഗ്രീക്ക് ഭാഷ അതിലൊക്കെയും പ്രാവീണ്യം നേടുവാൻ പഠിക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് കൃപ നൽകി അങ്ങനെ അനേക ഗുരുക്കന്മാരാൽ ദൈവ വചനം പഠിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം എനിക്ക് കൃപ നൽകി അങ്ങനെയാണ് ഒരു ദൈവ വേലക്കാരനായിട്ട് മാറുവാൻ ഉള്ള പരിശീലനം എനിക്ക് ലഭിച്ചത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രീ ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസം നഷ്ടപ്പെട്ടത് യേശു മുഖാന്തരമാണ് എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു അതേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എനിക്ക് പിൽക്കാലത്ത് പി എച്ച് ഡി ലഭിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയ ദൈവദാസൻ എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ പി ടി സുബ്രഹ്മണ്യൻ അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി നഷ്ടപ്പെട്ടു അതേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പി എച്ച് ഡി ലഭിപ്പാനായിട്ട് ദൈവം സഹായിച്ചു യഹോ ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആരംഭമാകുന്നു സെക്യുലറായിട്ടും അതുപോലെ തിയോള ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ടും അനേക ഡിഗ്രികൾ സമ്പാദിക്കുവാൻ സമ്പാദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ദൈവം എനിക്ക് നൽകുവാനിടയായി തീർന്നു എല്ലാ മഹത്വവും ഞാൻ ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം പല സ്ഥലങ്ങളിലും പഠിച്ച് റാങ്ക് പോലും കിട്ടുവാനായിട്ട് ദൈവം എനിക്ക് കൃപ നൽകി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടി യൂറോപ്പിലെ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ പോലും പോയി പഠിക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് വഴികളെ ഒരുക്കി
വേറെ സ്ഥലത്ത് നമ്മെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ മടക്കി നൽകുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്നുകൂടെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തു വരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ കുമ്പനാടുള്ള ഇന്ത്യ ബൈബിൾ കോളേജ് സെമിനാരിൽ പ്രധാന ഒരു അധ്യാപകനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബൈബിൾ വിഷയങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ മതവും തത്വശാസ്ത്രവുമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പല സെമിനാരികളിൽ ഞാൻ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റിയായിട്ട് ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ബൈബിൾ പതിനാറ് വയസ്സ് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളാണ് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഏകദേശം രണ്ടായിരം പാസ്റ്റേഴ്സിനെ പഠിപ്പിക്കുവാനും മിഷണർമാരെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുവാനും അവരെ പഠിപ്പിക്കുവാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കൃപ ദീർഘവർഷമായിട്ട് എനിക്ക് കർത്താവ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു പ്രവർത്തനം അത് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നാൾ മുതലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകുക ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ന് വരെയും ഏകദേശം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ വരെ പോകുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നത് കാശ്മീരിലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ യു പിയിൽ ഗുജറാത്തിൽ പഞ്ചാബിൽ ഡൽഹിയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒറീസയിൽ അങ്ങനെ ആന്ധ്രയിൽ അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ കടന്നു പോയി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മിഷൻ ഫീൽഡുകളിൽ അവിടെയുള്ള മിഷൻ സ്റ്റേഷനുകളിൽ പുതിയ വിശ്വാസികളിൽ അവിടെയൊക്കെയുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഭവന സന്ദർശനത്തിന് അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനം അറിയിക്കുവാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊക്കെയും കർത്താവിൻ്റെ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായിട്ട് ആയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് തിരുവല്ലായിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് കുടുംബസ്ഥനായിട്ട് എനിക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവത്തിന് ദൈവം എനിക്ക് ദാനമായി നൽകി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുവാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവരാ ദൈവ ദൈവത്തിൻ്റെ മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുവാൻ മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു സാക്ഷിയായിട്ട് ജീവിപ്പാനായിട്ടുള്ള ഒരു വിളി ഒരു ദർശനമാണ് ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് ഇത്രത്തോളം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ദൈവം എനിക്ക് ക്രമം നൽകി ഇരുപത്തേഴ് വർഷം കൊണ്ട് ഏകദേശം ആറ് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരോട് നേരിട്ട് തന്നെ അനേക സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ ഈ സന്ദർശിച്ച് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ ദൈവം എനിക്ക് ക്രമം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അനേക ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കാണുവാൻ സ്നാനപ്പെടുന്ന കാണുവാൻ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്ന കാണുവാൻ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോകുന്നത് കാണുവാൻ തകർന്ന കുടുംബങ്ങൾ നേരെയാകുന്നത് കാണുവാൻ മദ്യപാനങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് കാണുവാൻ ഈ സുവിശേഷ മുഖാന്തരം ശുശ്രൂഷ മുഖാന്തരം ദൈവം ഇടിയാക്കി തീർക്കുന്നു അതോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു യേശു നമ്മെ വിളിച്ചത് കേവലം നമ്മെ അനുഗ്രഹിപ്പാനല്ല ഹി വാണ്ട്സ് അവർ ലൈഫ് ടു ബി എ ബ്ലസ്സിംഗ് ഫോർ അതേഴ്സ് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മെ മാത്രം അനുഗ്രഹിപ്പാനല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് അനേക ആയിരങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമായി തീരുവാൻ അനേക ആയിരങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കൊടുക്കുവാൻ അവർക്ക് വെളിച്ചമായി തീരുവാനാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് സന്ധ്യാസമയം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ആ ഒരു ബോധ്യമുണ്ടാകണം ഗോഡ് കോൾ മീ എന്നെ മാത്രം എൻ്റെ കുടുംബത്തെ മാത്രം അനുഗ്രഹിപ്പാനല്ല ഞാനൊരു ചാനൽ ഓഫ് ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയി തീരുവാൻ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ വചനം അറിയാത്തവർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ മറ്റുള്ള അനേക കുടുംബങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ അനേക സാക്ഷികളെ ഉളവാക്കുവാൻ അനേക ജീവിതങ്ങളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുവാൻ അവരെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുവാനാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഉത്തമ ബോധ്യത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് വൈകുന്നേരവും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ സാക്ഷ്യം തൽക്കാലമായിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അനേക പ്രാവശ്യം അത്ഭുതകരമായിട്ട് എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളായിരുന്നപ്പോൾ ഭാരപ്പെട്ടപ്പോൾ ഏകാന്തത ആയിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നപ്പോൾ അനേക നൂ നൂറുകണക്കിന് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് അഡ്രസ് ഇല്ലാതെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കടങ്ങുന്നു പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരിക്കലും കൈവിടാത്ത യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാൻ ദൈവനൊക്കെ ഇടിയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അനേക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും പറയുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സാക്ഷ്യം തൽക്കാലം ഞാൻ ച
സമാനമായ ഒരു ദൂതാണ് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസേജാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ അത്ര അധ്യായങ്ങളൊന്നും ഒരുമിച്ച് വായിക്കേണ്ട എന്നാൽ അത്ര മാത്രം നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതം വേദപുസ്തകം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിലും പഴയ നിയമത്തിലും വേറെ അനേക ഭാഗങ്ങളിലും അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഏകദേശം പതിനാല് അധ്യായങ്ങൾ ദ അബ്രഹാമിക് സൈക്കിൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നെറേറ്റീവ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സംഭവങ്ങളാണ് അവിടെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നമുക്കറിയാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ തുടക്കങ്ങളുടെ പുസ്തകമാണ് അവിടെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ദൈവം മാനവജാതിയോട് പൊതുവെയാണ് ഇടപെടുന്നത് എന്നാൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാന് മാറുകയും ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ വിളിച്ച് അവനെ ഒരു ജാതിയാക്കി ഒരു രാഷ്ട്രമാക്കി ഒരു വിശുദ്ധ ജനമാക്കി അവർക്ക് നിയമങ്ങൾ കൊടുത്ത് ആരാധനാലയങ്ങൾ കൊടുത്ത് പുരോഹിതരെ കൊടുത്ത് അവർക്കൊരു ദേശം കൊടുത്ത് അവരിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയായ മസികായെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഇസ്രായേലിനെ ഇസ്രായേലിലൂടെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ച് വേർതിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്ന് രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി ഏകദേശം ഒന്ന് രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ അഥവാ ആറ് ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെയും തീർത്തതായിട്ട് നാം വായിക്കുന്നു അപ്പം കുറച്ച് അധ്യായങ്ങളിൽ മുഴു പ്രപഞ്ചത്തെ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ കാര്യം വിവരിപ്പാനായിട്ട് വേർതിരിച്ചു എന്നാൽ നോക്കുക ഒരു മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പിതാവായി അബ്രാമിനെ മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഏകദേശം പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നോക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ അബ്രഹാമിന് അത്രമാത്രം സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു നോക്കുക അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നു അവിടെ ഇപ്രകാരം നാം കാണുന്നു യഹോവ അബ്രാമിനോട് അരളി ചേരുന്നു തന്നാൽ നീ നിൻ്റെ ദേശത്തെ ചാർച്ചക്കാരെ പിതൃഭവനത്തെയും വിട്ട് പുറപ്പെട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാളിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോകാം ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് നിൻ്റെ പേർ വലുതാക്കും നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ശപിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശപിക്കും നിന്നിൽ ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അബ്രഹാമിനെക്കുറിച്ച് അനേക പഠനങ്ങൾ അനേക പ്രസംഗങ്ങൾ നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ദൈവം രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അബ്രഹാമിനെ ദൈവം എങ്ങനെ പണിതെടുത്ത് തൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആക്കി തീർക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അബ്രഹാം തേരഹിൻ്റെ മകനാണ് കൽതേ ദേശത്ത് കൽതേനായ കൽതേ വംശത്തിനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് വിഗ്രഹങ്ങളെ മാനുഫാക്ചർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് ഊർ ഹാരാൻ ദേശത്തിൽ നിന്നും എന്നാൽ തേജോമാനായ ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവം അവന് ദർശനം കൊടുത്ത് അവനോട് സംസാരിച്ച് അവനെ മാത്രം വിളിച്ച് വേർതിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണും തൻ്റെ എല്ലാ പാരമ്പര്യങ്ങളും വിട്ടിട്ട് പുതിയൊരു ജീവനം തുടങ്ങുവാനായി ദൈവ തനിക്ക് വെളിപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ പുറകെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുവാനായിട്ട് ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ആ വിളികാട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട അബ്രഹാമിനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇരുപത്തഞ്ച് അധ്യായങ്ങളിൽ തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ചിലുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു ടോട്ടൽ ഒരു ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെസ്സേജാണ് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം നാം പലപ്പോഴും ഇന്നുള്ള ഒരു പോപ്പുലർ സാധാരണ ഒരു ചിന്താഗതി നമ്മൾ പലപ്പോഴും ദൈവം വിളിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും യേശുവിനോടുകൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവസാനിക്കും പിന്നെ ക്രിസ്തുവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിത സുഖമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയുണ്ട് യേശുവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അവസാനിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലുണ്ട് പലരും പലപ്പോഴും യേശുവിലേക്കുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്നത് അവരുടെ ജീവിതങ്ങളുടെ പ്രശ
താൻ അനേകം പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോയതായിട്ട് നാം കാണുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ത്രോത്രം തന് വളരെ ബിസിനസ്സും സംസ്കാരത്തിലും സിവിലൈസേഷനിലൊക്കെ ഉന്നതമായി നിന്ന ദേശമാണ് കഴുതയ ദേശം അന്നത്തെ ഇറാഖ് അപ്പോൾ അവിടെ സെറ്റിൽഡ് ലൈഫ് വളരെയധികം പട്ടണങ്ങൾ പാർത്തതിൽ നിന്നും ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് അവിടെ നിന്നും വാണ്ടറിങ് അരാമിയൻ തൻ്റെ പിതാവ് എപ്പോഴും ദേശ സഞ്ചാരിയായി ടെൻറ്റുകളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ഒരു ദേശം വിട്ട് മറ്റൊരു ദേശത്തേക്ക് കൂടാരം മാറ്റി 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 അടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിരവാസമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് താൻ മാറുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നാം കാണുന്നത് താൻ ഒന്നാമത് നേരിട്ട ഒരു പ്രധാന പ്രതിസന്ധി താൻ ഒരു കൽതയ ദേശക്കാരനായിട്ട് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മറ്റ് ജാതികളുടെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ അന്ന് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അന്നൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോയോ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോലീസോ ഒരു കോർട്ടോ ജസ്റ്റിസോ ഒന്നും ഇന്നത്തെ പോലെ നിലയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ട് ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ സുരക്ഷിതത്വം തന്നെ പലപ്പോഴും മറ്റ് ജാതിക്കാരാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നു താൻ മിസ്രൈമിലായിരുന്നപ്പോൾ മറ്റ് ഫിലിസ്തീനയുടെ കൂടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ തൻ്റെ വസ്തുവും തൻ്റെതായ സ്വത്തും ജീവനുമൊക്കെയും പലപ്പോഴും അപകടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ദൈവം തന്നെ രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും പലപ്പോഴും താൻ സംശയിച്ച തൻ്റെ സുരക്ഷിതത്തെക്കുറിച്ച് വേവലാരിപ്പെട്ടതായ അനേക സന്ദർഭത്തിലൂടെ അബ്രഹാം കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം അപ്പോൾ നോക്കുക ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം താന് മറ്റുള്ളവർ ദ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള അപകടത്തിലൂടെ അപകട സന്ധിയിലൂടെ അബ്രഹാം കടന്നുപോയി പലപ്പോഴും നാം ചിന്തിക്കും ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കും നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ വരത്തില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കും എന്നാൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനേക പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു താൻ കൊത്തിയ കിണറുകൾ മറ്റുള്ളവർ വന്ന് നികത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു തൻ്റെ പിതൃ സഹോദരൻ്റെ പുത്രനായ ലോത്ത് ലോത്തിനെയും അവൻ്റെ വസ്തുവകളൊക്കെയും മറ്റുള്ളവർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെയധികം ത്രട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിൽ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ത്രട്ടുകൾ താനിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് താൻ ഫേസ് ചെയ്ത ഒരു ഇഷ്യൂ തൻ്റെ കൂടെ പുറപ്പെട്ട ലോത്തിൻ്റെ ഇടയന്മാരും തൻ്റെ ഇടയന്മാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണ് ആ ഒരു തർക്കത്തിൽ ഒരു താൻ ലോത്തുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ അബ്രഹാം വളരെയധികം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും അപ്പോൾ ലോത്തുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ത്രോത്രം അത് കഴിഞ്ഞാൽ താൻ കടന്നുപോയ ഒരു വലിയ വേറൊരു പ്രശ്നം താൻ ക്ഷാമത്തിലൂടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ദേശസഞ്ചാരിയായിട്ടൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് മറ്റു ചുറ്റുപാടുമുള്ള അനേക ശത്രുക്കൾ തനിക്കെതിരെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വീണ്ടും താൻ കടന്നുപോയ വേറൊരു ഇഷ്യൂ തനിക്ക് മക്കളില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇഷ്യൂവാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ത്രോത്രം പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ദൈവം താണ് തന്നെ വിളിച്ചെങ്കിൽ ദൈവം തന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തോളം എടുക്കുന്നുണ്ട് അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ച ശേഷം തൻ്റെ നൂറാം വയസ്സിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളും അസ്തമിച്ച ശേഷമാണ് ദൈവം ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കുന്നത് ആ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടാത്ത എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തുകൂടാ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഒരു മറുപടി നൽകുവാൻ ഇത്രയും മാത്രം ദീർഘിപ്പിച്ചത് ദൈവത്തിന് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം അബ്രഹാമിനെ കൊണ്ട് എന്തിനാണ് കാത്തിരിപ്പിച്ചത് എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തനിക്ക് കുഞ്ഞില്ലായിരുന്നത് കൊണ്ട് തൻ്റെ ഭാര്യയായ സാറായുടെ ഉപദേശപ്രകാരം താൻ ഹാഗാറിൻ്റെ അടുക്കൽ അന്നത്തേതായ ആചാരപ്രകാരം കടന്നു പോവുകയും അതിലൂടെ ഇസ്മായലിന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് തൻ്റെ വാക്തത്വ സന്തതിയെ ലഭിച്ചപ്പോൾ സാറായി ഹാഗാർ തമ്മിൽ പ്രശ്നമായി തൻ്റെ കുടുംബ കലഹം തൻ്റെ ഭാര്യമാരുള്ളതായ കലഹം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്ന കലഹം ഇസ് ഇസ്മായലിനെ പുറത്താക്കുവാനുള്ളതായ ആഹ്വാനം ഇതിലെല്ലാത്തിലും കൂടെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധി അബ്രഹാം അനുഭവിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ത്രോത്രം അങ്ങനെ അനേക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ താൻ കടന്നുപോയി വീണ്ടും തനിക്ക് ഇസാഖിനെ ലഭിച്ചു ഇസാഖിനെ ലഭിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ദൈവം അവനെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ട് അധ്യായത്തിൽ നീ സ്നേഹിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏകജാതനായ ഈ മനുഷ്യനെ ഇസാഖിനെ വാക്തത്വ സന്തതിയെ നീ യാഗമർപ്പിക്കാൻ ദൈവം തന്നെ അവനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹൃ
അതുപോലെ തന്നെ കട കടൽക്കരയിലെ മണൽ പോലെ ഇതിൻ്റെ സന്തതികളാകുമെന്നൊക്കെയുള്ള വാഗ്ദത്വം താൻ റിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൈവം അനേക പ്രാവശ്യം ഇടപെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ അനേക എപ്പിസോഡുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ വളരെ ദുഃഖപൂർണമായ ദൈവം തന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടോ ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ സഹായിക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിലൂടെ കാത്തിരിപ്പിലൂടെ സംശയത്തിലൂടെ കൺഫ്യൂഷനിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു അബ്രഹാമിനെ നാം കാണുന്നു പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാം ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇത്രയും വിഷമഘട്ടത്തിലൂടെ താൻ കടന്നു പോകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഇന്ന് പ്രിയമുള്ളവർ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം എന്നാൽ താൻ ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് താൻ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്തത്വങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെതായ എല്ലാ തന്നോടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിയായി വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടാണ് അബ്രഹാം തൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കും അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നത് ചോദിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മെ വിളിക്കുന്ന അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തേഴ് വർഷം ദൈവം എന്നെ നടത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അനേക ട്രയൽസിലൂടെ ടെംപ്റ്റേഷൻസിലൂടെ ഇല്ലായ്മയിലൂടെ ഏകാന്തയിലൂടെ ഒറ്റപ്പെടുത്തലിലൂടെ എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ചോ എന്ന് തോന്നുന്ന മട്ടിൽ ഒക്കെയും അനേക പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ദൈവം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ദൈവം നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നൽകുന്നത് പ്രശ്നത്തിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ക്ഷീണിപ്പിക്കാനല്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിക്കാനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഭൗതികമായ ചില വിഷയങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എല്ലാ മറുപടിയും നൽകി ഈ ലോകത്തിലൊരു എല്ലാ രീതിയിലും തികഞ്ഞ ഒരു ബ്ലസ്സഡ് ലൈഫ് നമുക്ക് നൽകണമെന്ന് ഒരു പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ആയിരിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാം ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ദൈവം ഈസ് ഗോഡ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് അവർ സോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ദൃഢമായ നമ്മുടെ ആത്മ മനുഷ്യനെ നമ്മുടെ അകത്ത മനുഷ്യനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മെ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നതിൽ ദൈവം പല ടയർ ട്രയൽസും ടെംപ്റ്റേഷൻസും അനുഭവി അനുവദിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നമുക്കറിയാം ഒരു ക്ലേ ഒരു കളിമണ്ണ് ഒരിക്കലും ഒറ്റയടിയിൽ തന്നെ ഒരു ഉറച്ച പാത്രമായിട്ട് മാറുന്നില്ല അതിനെ കുഴയ്ക്കണം അതിനെ പൊടിക്കണം അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അതിനെ വെട്ടിയെടുക്കണം അതിനെ വെള്ളം ചേർക്കണം അതിനെ ഒരു കുശവൻ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനെ ഒരു തീച്ചൂളയിൽ വച്ച് ബേൺ ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ അതിന് മാത്രമേ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു പാത്രമായി ഒരു കളിമണ്ണിനെ മാറാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ദൈവം പറയുന്നത് നീ കുരിശെടുക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നീ എൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നീ എന്നെ ഫോളോ മീ നീ എന്നെ അനുഗമിക്കുക കർത്താവ് ചില പഠിപ്പിക്കുന്ന ആത്മീയ പാഠങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു പക്വതയുള്ള ഒരു ആത്മ മനുഷ്യനായിട്ട് ഒരു വിശ്വാസമായ വിശ്വാസ വീരനായിട്ട് അബ്രാമിൻ്റെ കേസിൽ ദ ഫാദർ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പിതാവായിട്ട് താൻ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കത്തക്ക നിലയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിലേക്ക് നാം ഉയരണമെങ്കിൽ ഒരു ദൃഢതയുള്ള വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ദൈവം പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കും അതിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഞാൻ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കടന്നു പോയപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഭിലായ് പട്ടണത്തിൽ പോയി അവിടെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇരുമ്പുരുക്ക് നിർമ്മാണശാല എന്നെ കാണിച്ചു നാം കാണുന്ന ഉറപ്പുള്ള റെയിൽ പാളങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുക്കിൻ്റെ വലിയ തൂണുകൾ നമ്മൾ വളരെ വളരെ വണ്ണമുള്ള ബിൽഡിങ്സൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന വലിയ വാർക്ക കമ്പികൾ ഇതൊക്കെ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ഇരുമ്പ് വെട്ടിയെടുക്കുന്ന ഇരുമ്പയിര് ഉള്ള ഖനന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ട്രെയിനിൽ ഈ ഒരു കറുത്ത സാധനമാണ് ആദ്യം ഈ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് വരുന്നത് ആ ഒരു കറുത്ത സാധനം ട്രെയിനിൽ വരുന്ന മെറ്റീരിയലിനെ ആരും ഇരുമ്പെന്ന് വിളിക്കാറില്ല അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കിലോമീറ്ററുകൾ കിടക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ
അതിൻ്റെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും കളഞ്ഞ ശേഷം അത് ഭയങ്കര ഫാരൻ ഹീറ്റിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് സാധാരണ ഹീറ്റൊന്നും അല്ല അത്രമാത്രം ഉരുക്കിയിട്ട് അതൊരു തീയുടെ വെള്ളം പോലെ ഒരു ചാലിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുക അങ്ങനെ ആ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അവസാന സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ അത് വളരെ കുറച്ച് ബോഗികളൊക്കെ പോകുന്ന റെയിൽവേയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പാളമായിട്ട് റെയിൽ പാളമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉരുക്ക് ഷീറ്റായിട്ട് കമ്പികളായിട്ട് വലിയ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ വരികയാണ് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇരുമ്പയിരിൽ നിന്നും ഒരു റെയിൽ പാളമാക്കി അത്ര ഉറച്ച വസ്തുവാക്കി മാറ്റുന്നതിന് അനേക പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ആ ഇരുമ്പയിര് ഒരു ഉറച്ച ഒരു മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് മാറുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം ദൈവം നമ്മെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ അടിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നമ്മളെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിൽ പണിതെടുക്കാൻ സ്തോത്രം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ സാധിച്ചെന്ന് വരത്തില്ല ദൈവം അനേക ട്രയൽസിലൂടെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ ടെംപ്റ്റേഷനത്തിലൂടെ വിശ്വാസത്തിൽ പരീക്ഷിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം പല നടപടികളിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് ഒരു പ്രക്രിയയാണ് വിശ്വാസ ജീവിതം അതിലൂടെ കടത്തിവിട്ടാണ് ഒരു റിഫൈൻഡ് സോളായിട്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മെ വളർത്തുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു അബ്രഹാം അല്ല ഒരു അബ്രഹാമാണ് അവൻ്റെ പേരവിടെ അവൻ്റെ വിശ്വാസം വലുതായപ്പോൾ അവൻ്റെ പേരും വലുതായി അബ്രഹാമിനെ ദൈവം അബ്രഹാമാക്കി മാറ്റി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രികാലം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഒരു നിമിഷം ദൈവസന്നിധിയിൽ അടപ്പാൻ ഇടയായിത്തീരട്ടെ സ്തോത്രം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്തോത്രം നിങ്ങൾ അനേക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരായിരിക്കുക സ്തോത്രം ഒന്നിന് മാറി ഒന്നിന് മാറി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളും ഓരോ എപ്പിസോഡും മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ പ്രതീക്ഷ പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരിക്കാം വർഷങ്ങളായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിന് മറുപടിയില്ലാതെ കാത്തിരിക്കുന്നവരായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ദൈവം എനിക്ക് മറുപടി നൽകുന്നില്ല വേറെ പലരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ എനിക്ക് മാത്രം മറുപടി നൽകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവമേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രികാലം നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഫൈൻ പ്രൊഡക്റ്റാക്കി നിങ്ങളെ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഒരു ദൃഢതയുള്ള വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ രൂപപ്പെടണമെങ്കിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ആയിത്തീരണമെങ്കിൽ പല സ്തോത്ര സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ പല പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കടത്തിവിടണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അതൊന്നും നമ്മെ തകർക്കുവാനല്ല ദൃഢതയുള്ള ഉറച്ചൊരു വിശ്വാസത്തിന് ഉടമയാക്കി തീർക്കുവാനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അബ്രഹാമിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ സ്തോത്രം ഏകദേശം പതിനാല് അധ്യായങ്ങൾ അവൻ്റെ രൂപാന്തരത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ദൈവവനത്തിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിപ്പാൻ സ്തോത്രം ആഴമുള്ള ഒരു സമർപ്പണമുള്ള ജീവിതമായി തീരുവാൻ സ്തോത്രം നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു നാമല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നാമായിട്ട് തീരുവാൻ നമ്മെ ദൈവവരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം ഇന്ന് കേട്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോൾ സ്തോത്ര ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിലെ ഒരു വലിയ കണ്ണിയായിട്ട് തീരുവാൻ ഒരു ഉറപ്പുള്ള അടിസ്ഥാനമായി തീരുവാൻ ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിൻബലത്തിൽ ആത്മീയ ദൃശ്യാനുഭവ രംഗത്ത് വേറിട്ട കാഴ്ചകൾ സമ്മാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു സുവിശേഷ മഹായോഗങ്ങൾ ക്രൂസൈഡുകൾ മ്യൂസിക്കൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ തുടങ്ങി കുടുംബവിശേഷങ്ങൾ വരെ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിലൂടെ ലോക മലയാളി സമൂഹങ്ങളിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട്